ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्म से तदात्मा सृजाम्यह पिताय साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवा युडे युडे श्री दुर्भ्य नम आंध्र प्रदेश प्रभुत्व विद्याशाख मरी दूरदर्शन सप्तरी ानल वारी संयुक्त आध्र्यन निर्वहिस्ट विद्यावारधि कार्यक्रम की स्वागत वीक्षिस्ट विद्यारथिनी विद्यार्थुक शुभाभिनंदन रेवेल इरव इटो संवस नीं मार पाठ्यपुस्तक पाठ्यांशाल असरी मूडव पाठमी मी तेल दुरतन अने पाठन गुरी तेजा पाठ पेर मी तेल दुरतन मुझे और चथ तो प्रारंभिदा अभी पन्द मुफयो संवसमीदवा द्वारा तेसकोटर अब जो उठानी उद्यम उ मन तात मुत्तात कष्ट अभविस्तू वेवा एन कष्ट पड़ा मन अट इंटेट स्वातंत्र इंट्लो अम्म ना मन स्वेच्छनवते स्वेच्छ ले स्वातंत्र अच्छे कथो आ रोज इन पाठशाल ले उ वेद पाठशाल लेकिन एक्ना गुरुकुला उड़ेवे अभी तिपति महानगर किंद उ गोविंदराजस्वा वारी देवालय आ देवालय पटना पेद गोपुर आ पटने पाठशाल उद्यम बरत रोज मन अंदर की कष्ट उंटे आ कष्ट तोगी अदो मन रूप में भगवंत वस्ता आये रक्षिस्ने भाव तो काबट्टी आये प्रार्थी विजय केतना एगरवे अंदे अंदर जे वंदे मतर उद्यम उधृत सा रोजल उपाध्याय उपाध्याय वाली मन आे वंदे मतर उद्यम स्फूर्ति मन देवालय गोपुर मीद आ जे एगरवे बेदी अंदेद आ रोज उधृत भारत देश उद्यमा जगना पाप असंतप्ति उपाध्याय इंटी वो तलवारी चूसेटपड़ी अंत महाएत्न राजजगोपुर जे एट यह विषय तिपाई अधिकार ब्रिटिश अधिकार एवर चार प्रधानोपाध्याय अय्या मम्मल ने चूँ मेमा वृद्धु इंतवा अंत गोपुर एक्की चेयलवा काबटे मेन चीन पनते का अत ओ पन चेयरि एवरना वेसकोचेवल बाध्यतादे अ मंदी वेलिपयार विद्यारथिनी विद्यार्थुंदर मोहन चूस्त उ आयन प पट्टी पदे लेने वाटे देश के वैपस चूस्त आशीर्वचन पूर्वक अभिनंदन पूर्वक आ मनसो चूस्त वेलिपयार अंत प्रती मानवड़ नर नरा जीर्णचन वाटे स्वतंत्रोद्यम रोजल आबाल गोपाल स्वातंत्र भगवंत प्रारथिस्तू उ रोजल अटंती रोजल इपड़े गुर्तवाली मनमन परपाल मारी उ समस्या मारचि उ 
కాలం మారుతుంది కానీ పరిస్థితుల ద్వారా వచ్చినటువంటి సమస్యలు అనేటటువంటి వాటిని మనం ఎలా బయటపడాలి మన భరతమాతని ఎలా రక్షించుకోవాలి అని తెలియచేసేదే మా కొద్దీ తెల్లదొరతనం గేయం ఈ గేయంలో ఒకసారి మనం ఈ చిత్రాన్ని చూస్తున్నారా మీకు ఒక చిత్రం కనిపిస్తూ ఉంది చిత్రాన్ని చూడండి ఇందులో ఎవరెవరున్నారు చూసారా అటువైపు ఏమో చక్ర భారతీయులందరూ కూడా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ధరించి వెనక్కి చివరిగా చూడండి చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అంత చిన్న పిల్లలు కూడా పాపం ఎంత కష్టపడుతూ ఉన్నారో చూడండి ఇటువైపు బ్రిటిష్ పాలకుల తరఫున ఉన్నటువంటి సిపాయిలందరూ కూడా ఎంత కఠినంగా శిక్షిస్తూ ఉన్నారో చూసారా ఈ చిత్రంలో వివిధ సన్నివేశాల్లో ఏం జరుగుతోందో చెప్పగలమా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి వందే మాత్రం ఉప్పు సత్యాగ్రహం క్విట్ ఇండియా జలియన్ వాలాబాట్ ఇటువంటి గొప్ప ఎన్నో ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రాణాలకు కూడా లెక్క చేయకుండా భారతీయులందరూ ఎలా కష్టపడుతూ వచ్చారనేది మనకి ఇందులో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ పై సందర్భం ఏమై ఉంటుంది ఊహించొచ్చా ఆ బాల గోపాల చివరిలో చూసారా స్త్రీలు కూడా పోరాడుతున్నారు స్త్రీలు కూడా తమ కుటుంబాలని రక్షించుకోవాలి అనేటటువంటి స్థితి ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం ఈ గేయాన్ని చూసినట్లయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది చూసారారా ఇప్పుడు అంటే ఆంగ్లేయుల పాలనలో భారతీయులందరూ కూడా ఎంత కష్టాలు పడ్డారు అనేటటువంటిది మనకి తెలుస్తుంది స్వేచ్ఛను స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయారు స్వాతంత్ర్యం కోసం ఆనాటి ప్రజలు ఆన్లైన్ల పాలనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన ఉద్యమం ఈ గేయంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంత చక్కనైనటువంటి గేయాన్ని ఎవరు రాశారో తెలుసా ఎవరు గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ గారు ఈ గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ గారి గురించి మీరు విని ఉండలేదు కదా ఈ పాఠాన్ని పెట్టిన ఉద్దేశం అది మన గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ తాతగారి గురించి అందరూ తప్పకుండా తెలుసుకోవాలరా ఎందుకో తెలుసా అటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ తయారవ్వాలి కాబట్టి భారత జాతీయోద్యమ కాలంలో ఎందరెందరో కవులు అటు ఉత్తరాదిన బంటిన్ చంద్ర చటర్జీ ఠాగూర్ నజ్రా సుబ్రహ్మణ్య భారతి హరీంద్రనాథ్ చటోపాధ్యాయ మొదలైన వారు దేశభక్తిని పురిగొల్పుతూ ఎన్నో ప్రఖ్యాత జాతీయ గీతాలు రాశారు కానీ గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ గారే మన దేశంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచే అరెస్టు చేయబడి దీర్ఘకాలం కఠిన కారాగార శిక్ష అనుభవించిన మొట్టమొదటి జాతీయ కవి ఆయన రాసిన గేయం ఎంత కఠిన కారాగార శిక్షల్ని ఇచ్చింది అని అంటే అది ఎంత ప్రభావితం చేసి ఉండొచ్చు ప్రజల్ని అనేది మనం ఊహించవచ్చు ఆయన రాసిన మాకొద్దీ తెల్లదొరతనం గేయం ఆనాడు అంతటా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని దద్దరిల్లింపచేసింది ఏం చేశారట్నో తెలుసా ప్రజల్లో అంతటా ఆ గేయం ఎలా వచ్చింది ఎందుకు అంత ప్రభావితం అయ్యారు అని తెలుసుకొని ఆ బ్రిటిష్ అధికారి గరిమెళ్ళ వారిని పిలిపించారట పిలిపించి గేయాన్ని వినిపించుకున్నారట నిర్ హాయిగా వినిపించారట అంతా వినిపించిన తర్వాత వారికి ఇచ్చిన బహుమతి ఏమిటో తెలుసా ఆ గేయాన్ని పాడినందుకు ఒకటిన్నర సంవత్సరం కఠిన కారాగ శిక్ష దండాలు దండాలు అని ఇంకొక గొప్పనైనటువంటి గేయాన్ని రచించారు ఆ గేయాన్ని అలాగే పాడించుకున్నారట పాడించుకున్నందుకు ఇచ్చిన బహుమతి ఏమిటో తెలుసా మరొక సంవత్సరం కఠిన కారాగార శిక్షలు గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ గారు స్వాతంత్ర సమరం రెండవ దశకంలో కార్మిక కర్షకత్తధిక శ్రామిక ప్రజల కోసం అనేక విప్లవ గేయాలు కూడా రచించారు అన్యాయ కాలంబు దాపురించినప్పుడు అందరము మేలు కోవాలండి అందుకోసం ఈ పాఠాన్ని తిరిగి మన బా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నేర్పించవలసి వచ్చింది అన్యాయ కాలం దాపురించినప్పుడు అది ఏ పరిస్థితినైనా సరిహద్దుల్లో దవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు మన దేశం మీదటి మనకి అన్యాయం జరుగుతోంది అనేటటువంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు అందరం మేలుకోవాలి అని ఎన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ఒక్క వాక్యం ప్రజలందరినీ కూడా మేలుకొల్పేటటువంటి వాక్యంగా 
ఆయన అందించారు కాబట్టి అటువంటి గరిమల్ల సత్యనారాయణ గారి గురించి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి సాహిత్య రంగానికి ప్రతి పత్రికా రంగానికి కూడా అమూల్యమైనటువంటి సేవలు అందించారు కృష్ణాపత్రిక భారతి త్రిలింగ గృహలక్ష్మి ఆంధ్రప్రభ మొన్న అనేక పత్రికల్లో పనిచేశారు జైల్లో ఉండగా తమిళ కన్నడం మొదలైన భాషల్ని నేర్చుకొని తిరుక్కు నాండియార్ మొదలైన తమిళ గ్రంథాలను తల్లిటోట యుద్ధం మొదలైనటువంటి గ్రంథాలను కన్నడ నాటకాలను కూడా తెలుగులోకి అనువదించారు తెలుగు వారి కోసం ఎంతగా కృషి చేశారో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది హార్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ మదర్ ఇండియా మున్నరు ఇంగ్లీష్ కావ్యాలను కూడా రాశారు వీరేశలింగం గురిజాడ మొన మహనీయులు సాంఖ్యక సాహిత్య రంగాల్లో తెచ్చిన నూతన యుగానికి గరిమళ్లే ఆహ్వానిస్తూ వచ్చారు అందరినీ కూడా అనేది అర్థమవుతుంది అటువంటి గరిమళ్ళ సత్యనారాయణ గారి జీవిత విశేషాలని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గరిమళ్ళ సత్యనారాయణ గారు పద్నాలుగు ఏడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో జన్మించారు పద్దెనిమిది పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో స్వర్గస్తులయ్యారు వీరు శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట తాలూకా గోనేపాడులో జన్మించారు స్వతంత్ర సమరయోధులు ఇందాక మనం అనుకున్నాం మహాకవి రచయిత కూడా అటువంటి గరిమళ్ళ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎట్టట్లో స్వరాజ్య గీతాలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో హరిజన్ల పాటలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఠండకావ్యాలు భక్తి గీతాలు అనేకమైన బాలగీతాలు కూడా రాశారా మనం మర్చిపోలేనటువంటి బాలగీతాలని చిన్న పిల్లలు దండాలు దండాలు ఓ భరతమా అని అంత చిన్న పిల్లలకు కూడా అర్థమయ్యేటటువంటి అనేకమైనటువంటి గేయాలని రాశారు మాటొద్దీ తెల్లదొరతనం గురించి మనం సామాన్య ప్రజల్లో సైతం స్వతంత్ర ఉద్యమ ఉత్తేజాన్ని చైతన్యాన్ని కలిగించినటువంటి జాతీయ కవి అది మనందరం గుర్తు పెట్టుకోవాలన్న భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా కఠిన కారాగార శిక్షలను అనుభవించినటువంటి ఎందుకని కేవలం ఒక గేయాన్ని రాసినందుకేనండి అందుకే ఆయన్ని మనం జాతీయ కవిగా గుర్తించాం దేశభక్తి కవితలు రాసి జైలు శిక్ష అనుభవించిన వారిలో మొదటివారు అని ఇందాక మనం అనుకున్నాం మొదటిసారిగా మొదటివారిగా జైలుకి వెళ్ళడమే కాదండి వెళ్ళారు కదా అని ఆయన ఏమీ భయపడలేదు చిట్ట చివరి వరకు కూడా చివరి చివరిలో వారికి కళ్ళు కనిపించకపోయినా కూడా తన యొక్క రచనా వ్యాసంగాన్ని ఎప్పుడూ కూడా ఆపలేదు నిరంతరం అంతటి గొప్పనైనటువంటి మహాకవి గరిమళ్ళ సత్యనారాయణ గారు అంతటి మహాకవి దుర్భర దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తూ తను చాలించవలసి వచ్చింది ఆ మహాకవి యొక్క గేయాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దామా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము దేవా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము మా ప్రాణాలపై పొంచి మానాలు హరించే దేవా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము దేవా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము పన్నెండు దేశాలు పండు చున్నా గాని పన్నెండు దేశాలు పండు చున్నా గాని పట్టేడన్న మెలోపమండి ఉప్పు ముట్టుకుంటే దోషమండి నోట మట్టి కొట్టి పోతాడండి అయ్యో కుక్కలతో పోరాడి కూడు తినమంటాడు దేవా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము దేవా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము ధనము కోసము వాడు దారి చేసుకొని ధనము కోసము వాడు దారి చేసుకొని కళ్ళు సారాయమ్ముతాడు మాధు మూట ముల్లెలు దోచినాడు ఆలి మెళ్ళో పుస్తెలు తెంచుతాడు మాధు కళ్ళల్లో దుమ్మేసి కాటికి తరిచేశాడు దేవా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము దేవా మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము మా ప్రాణాలపై పొంచి మానాలు హరించే మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము గాంధీ టోపీ పెట్టి పాఠశాలకు పోవా గాంధీ టోపీ పెట్టి పాఠశాలకు పోవా రావద్దు రావద్దంటాడు రాట్నంబడిలో పెట్టవద్దంటాడు టోపీ తీసి వీపులు బాదుతాడు అయ్యో 
రాజాద్రోహమంత రాట్నంలో ఉందంట రాజాద్రోహమంత రాట్నంలో ఉందంట అటువంటి తెల్లదొరలా తన మాట వద్దే వద్దు తండ్రి మాట వద్ది తెల్ల తొర తనము దేవ మాట వద్ది తెల్ల దొర తనము నూట నలభై నాలుగు నోటికి తగిలించి నూట నలభై నాలుగు నోటికి తగిలించి మాటలాడవద్దంటాడు మమ్ము పాట పాడవద్దంటాడు నూట నలభై నాలుగు నోటికి తగిలించి మాటలాడవద్దంటాడు మమ్ము పాట పాడవద్దంటాడు తనను దాటి వెళ్ళవద్దంటాడు అయ్యో చేటు తెచ్చుట మమ్ము చెడిపోవమంటాడు అటువంటి తెల్లదొరల ఎట్ట తను మాట వద్ది తెల్లదొర తనము దేవ మాట వద్ది తెల్లదొర తనము వాడి తాత గారి ముల్లే దాచి పెట్టినట్లు వాడి తాత గాడి ముల్లే దాచి పెట్టినట్లు దాటి చేస్తాడి దేశమున వాడి తాత గారి ముల్లే దాచి పెట్టినట్లు దాటి చేస్తాడి దేశమున పోరాట మాడు తాడు పైన మో మాటము పడడు సుంతైన వాడి పాటు పాడైపోను మాట చెబితే వినడు వాడి పాటు పాడైపోను మాట చెబితే వినడు అటువంటి తెల్లదొరల యొక్క తను మాట వద్ది తెల్లదొర తనము దేవ మాట వద్ది తెల్లదొర తనము విన్నారారా ఈ గేయాన్ని విన్నారు కదా విన్నాం కదా మనం ఒక్కసారి గేయాన్ని ఈ గేయంలో ఒక్కసారి ఈ గేయ భావాన్ని చూద్దామా మనం ఒక్కొక్క పాదం చూసుకుంటూ మాట వద్ది తెల్లదొర తనము దేవ మాట వద్ది తెల్లదొర తనము మా ప్రాణాలపై పొంచి మానాలు హరించే మాట వద్ది తెల్లదొర తనము ఓ దేవా భారతీయులమైన మా మాన ప్రాణాలను తీయడానికై పొంచి ఉన్నటువంటి ఈ తెల్లవారు పరాయులు ఎవరైనా వచ్చు అటువంటి వారి యొక్క పరిపాలన మాకు వద్దే వద్దు తండ్రి వారి అన్యాయాల్ని మేము భరించలేకపోతూ ఉన్నాము మా మాన ప్రాణాలని కూడా సహరించేటటువంటి మాకు అటువంటి పరిపాలన మాకు వద్దే వద్దు తండ్రి అని వేడుకుంటూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుణ్ణి పన్నెండు దేశాలు పండు చున్నాగాని పన్నెండు దేశాలు పండు చున్నాగాని పట్టేడన్న మెలోపమండి ఉప్పు ముట్టుకుంటే దోషమండి నోట మట్టి గొట్టి పోతాడండి అయ్యో కుక్కలతో పోరాడి కూడు తినమంటారు ఎంత భయంకరంగా ఉంది మన దేశ పరిస్థితి అని అంటే మన భారతదేశం రత్నగర్భ స్త్రీలు పొందిన జీవగడ్డ అటువంటి భరతమాతకి పట్టడన్నానికి కూడా నోచుకోలేకపోతూ ఉన్నాం కనీసం ఆ అన్నంలో వేసుకునేటటువంటి ఉప్పు లేని కూర ఒప్పదు రుచులకు అంటారు కదా ఆ ఉప్పు ఎలాగో మనం ఉపయోగిస్తామని తెలిసి ఆ ఉప్పు మీద కూడా పన్ను వేశాడండి అప్పుడు జరిగినటువంటి ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఎంత స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది అనేది మనం చరిత్ర చదివితే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎంత భయంకరంగా అంటే మన ఖైదీలకి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ కుక్కలకి వేసి అందులో నుంచి మిగిలితే తినమనే వాళ్ళట వాళ్ళతో ఆ కుక్కలతో పాటు పోటీ పడి ఎందుకంటే కొన్ని నెలల కూడా ఆహారం లేక ప్రాణం పోతుంది కాబట్టి ప్రాణం నిలబెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలనో తెలుసా వాళ్ళు కుక్కలకు ఆహారం వేసేవాళ్ళు ఆ ఆహారాన్ని మనం వాటితో పోరాడి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అంత భయంకరమైనటువంటి దుర్భరమైన కఠిన కారాగార శిక్షలతో పాటు ఇటువంటి శిక్షలను కూడా విధించేవారట అటువంటి మాకు వద్దు తండ్రి అని వేడుకుంటూ ఉన్నారు ధనము కోసము వాడు ధనము కోసము వాడు దారి చేసుకొని కళ్ళు సారా ఎమ్ముతాడు మాదు మూట ముల్లెలు దోచినాడు ఆలి పుస్తలు తెంచుతాడు మాదు కళ్ళల్లో దుమ్మేసి కాటికి దరి చేశాడు 
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కావాలి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారం అంతా కూడా వాళ్ళ ఆదాయ రూపంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అందుకోసం ఎంత రకాలుగా అంటే సారా మొదలైనటువంటి వాటిని మన దేశంలో ప్రవేశపెట్టారు వాళ్ళ వస్తువుల్ని అవి తాగడం వల్ల ఎన్ని అనర్థాలు మనందరికీ తెలిసిందే చివరికి భార్య పిల్లలు పుస్తలు అమ్ముకునేటటువంటి పరిస్థితి ఆరోగ్యం ఎలాగూ పాడైపోతుంది ఆ నెపంతో అనేకమై ఆ డబ్బు కట్టలేదు కాబట్టి అని మన దేశ సంపదనే కాదు కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళ ఆలి భార్య మెళ్ళ ఉన్నటువంటి పుస్తల్ని కూడా లాక్కొని తెంచుకొని వెళ్ళిపోయేటటువంటి అంత దయనీయమైనటువంటి స్థితి కూడా దిగజారాడు కదా మా మన కళ్ళు కప్పి మన ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తూ ఉన్నాడే అటువంటి తెల్లదొరల యొక్క పరిపాలన మాకు వద్దు తండ్రి అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు పోని ఆయన డబ్బు కోసం ఆయన చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కాదు తరువాతి తరం కూడా పైకి రావడానికి లేకుండా ఎలా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడో ఇప్పుడు చూద్దాం గాంధీ టోపీ పెట్టి పాఠశాలకు పోవా రావద్దు రావద్దంటాడు రాట్నం బడిలో పెట్టవద్దంటాడు టోపీ తీసి వీపుల బాదుతాడు అయ్యో రాజద్రోహం అంతా రాట్నంలో ఉందట మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఒకప్పుడు తలపాగ వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలని బట్టి ఎవరి ఆచారం ప్రకారం ఎవరి సాంప్రదాయం ప్రకారం వాళ్ళకంటూ ఒక తలపాగా ఉండేది అయితే భారతీయులందరం ఒక్కటే అనేటటువంటి నినాదం వచ్చిన తర్వాత ఒకే రకమైనటువంటి టోపీని ధరించడం ప్రారంభించారు ఆ టోపీ ధరించి పాఠశాలకు వెళ్తే వీపుల మీద బాధి శిక్షలు కఠినమైనటువంటి శిక్షలు విధించేవాట ఖాది స్వదేశీ అయినటువంటి ఖాదీని ఉండకూడదు ఆ వస్తువులు ధరించకూడదు ఆ మనదైనటువంటి ఆ వస్త్రాలని ఖాదీ వస్త్రాలని మనం ధరించకూడదు అని ఎన్నో ఆంక్షల్ని పెడుతూ వచ్చాడు కదా ఆ ఆంక్షల్ని ఉల్లంఘించామనుకోండి ఏం చేసేవాడో తెలుసా నూట నలభై నాలుగు నోటికి తగిలించి మాటలాడవద్దంటాడు మమ్ము పాట పాడవద్దంటాడు తన పరిపాలనకి ఆంక్షలకి దాటి వెళ్ళవద్దంటాడు మనం ఈ రోజుల్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఎప్పుడు అని అంటే మన ప్రజల్ని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కరోనా పరిస్థితులు ఉదాహరణకి అప్పుడు ఆరోగ్య ప్రజల యొక్క రక్షణ కోసం ఇచ్చేటటువంటిది ఈ నూట నలభై నాలుగు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అనేటటువంటిది కానీ దాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దేనికోసం ఉపయోగించుకుందో మనకు అర్థమైపోతుంది కదా తనకి ఎవరు ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళని ఆ మాటలాడకుండా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అని చెప్పేసని అంటే నూట నలభై నాలుగుని ఉల్లంఘించాడు అని చెప్పడం కోసం అతని మూతి మీద పెద్ద చీటీ కట్టి నూట నలభై నాలుగు అని చీటీ పెట్టేసి అతన్ని వీధుల వెంట తీసుకొని వెళ్ళి కఠినంగా శిక్షించేవాళ్ళట కనీసం మన భారతీయ సంప్రదాయం గురించి మనం పాడుకోవడానికి కూడా లేనటువంటిది అలా మమ్మల్ని ఇన్ని రకాలుగా శిక్షిస్తూ ఉన్నారే అటువంటి తెల్లదారుల యొక్క పరిపాలన మాకు వద్దు తండ్రి వాడి తాత గాడి ముల్లే దాచి పెట్టినట్లు దాటి చేస్తాడి దేశమూన పోరాటమాడు తాడు పైన మోమాటము పడడు సుంతైన వాడి పాటు పాడైపోను మాట చెబితే వినడు తాత ముత్తాతల నుంచి వచ్చినటువంటి వారసత్వ సంపద అంతా ఇక్కడ ఉంది అన్నంత గర్వంగా అహంకారంతో మన మీద పెత్తనం చలాయిస్తూ ఉన్నాడే పెత్తనం చలా ఇస్తే సరిపో పోని అక్కడికి అయిపోయింది మనందరికీ తెలిసిందే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి విదేశీ మన సంస్థానాలన్నింటినీ కూడా స్వాధీనపరుచుకున్నారు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి అని అనుకుంటే మన మీద దాడులకి దిగారు మనలో మనకే విభజించి పాలించడం అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టి మనకి మిగిలినటువంటి సంప్రదాయాలు ఆచారాలు లేకపోతే కులాలు మత ఏదో అన్ని రకాలుగా మనలో మనకే జగడాలు పెట్టేసి మనలో మనమే కొట్లాడుకొని మన భారతదేశాన్ని మనమే ముక్కలు చేసుకునేటట్లుగా చేసి ఏకపక్షంగా తాను మాత్రం ఉండిపోయి ఎన్ని ఆఘాయిత్యాలకైనా తెగబడుతూ ఉన్నారే అటువంటి ఆఘాయిత్యాలన్నీ కూడా అడిపోవాలి తండ్రి ఎందుకంటే ఎన్ని ప్రాణాలు పోతాయి ఏం జరుగుతుంది అనేటటువంటిది ఒక ఎత్తయితే దీనికి ఎప్పుడోకప్పుడు అంతం అనేటటువంటిది ధర్మం అనేటటువంటిది రక్షించాలి మన భరతమాత సంతోషంగా ఉండాలి అని గరిమళ్ళ సత్యనారాయణ గారు 
చాలా ఆవేదనతోటి ఈ గేయాన్ని రచిస్తారు ఈ గేయ సారాంశాన్ని ఒకసారి చూద్దామా నాన్న ఈ తెల్లతొరతనం మాకు వద్దే వద్దు తండ్రి ఎందుకో తెలుసా మా మాన ప్రాణాలు అన్నింటినీ కూడా దోచుకునేటటువంటి ఈ తెల్లదొరతనం మాకు వద్దే వద్దు తండ్రి అంతేకాదు మనకి చక్కనైనటువంటి పంటలు పాడి పంటలు పండుతూ ఉన్నటువంటి గ గొప్పనైనటువంటి సుసంపన్నమైనటువంటి మన భర్త భూమి అటువంటి ఈ భర్త భూమిలో పట్టడానానికి కూడా మనం నోచుకోలేకపోతూ ఉన్నాము కూడు గూడు గుడ్డ అని అంటాం ఆ మూడు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి మనకు వచ్చేసింది ఇవి ఏవీ లేకపోయినా కనీసం ఉప్పు ముట్టుకుంటే కూడా పన్ను వేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ అటువంటి వారితోటి పోరాడి మనం భోజనం చేయవలసి వచ్చింది మన మానవత్వం మనలో నశించిపోతుంది అటువంటి తెల్లదొరల యొక్క పాలన మాట వద్దు తండ్రి అని చెప్తూ వస్తాడు ధన సంపాదన కోసం వాళ్ళు కళ్ళు సారా మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వ ఆధీనంలో తెచ్చుకొని అమ్మడం ప్రారంభించాడు ఆ మన ధనాన్ని అంతటినీ కూడా వాళ్ళు దోచుకుంటూ ఉన్నారు చివరికి ఆ భార్య బిడ్డల యొక్క బంగారం కాదు కదా మెళ్ళ పుస్తలు కూడా దో లాక్కొని వెళ్ళిపోయి స్త్రీలని అనేక రకాలుగా హింసిస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి స్థితి నుండి మమ్మల్ని తప్పించు తండ్రి అని చెప్తూ వస్తాడు పోని గాంధీ గారి టోపీ ధరించి మనం కాదీ వస్త్రాలని కానీ గాంధీ గారి టోపీని కానీ ధరించి పాఠశాలలు కాదు కదా ఎవరూ కూడా అటువంటి వాటిని చేస్తే ఆయన సహించే పరిస్థితుల్లో లేడు అది రాజద్రోహంగా భావించి కఠినమైనటువంటి కారాగార శిక్షలన్నింటినీ కూడా విధిస్తూ ఉన్నారు ఎటువంటి శిక్షలు అని అంటే నూట నలభై నాలుగో సెక్షన్ కింద మమ్మల్ని నోటికి తగిలించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా జైళ్ళ పాలు చేసి ఇక్కడ ఉన్న భారతదేశంలో ఉన్న జైలు కాదండి అండమాన్ లాంటి అతి ద్వీపాలలో కఠినమైనటువంటి శిక్షలు అనుభవించే విధంగా అక్కడికి పంపించేసేవాళ్ళట అటువంటి శిక్షలని గురి చేస్తూ ఉన్నారు ప్రాణాలకి మనం చూస్తూ ఉన్న అల్లూరు సీతారామరాజు లాంటి వాళ్ళు ప్రాణాలనే తెగించినటువంటి వాళ్ళు ప్రాణాలని అర్పించినటువంటి వాళ్ళు మన భారతీయ వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి సంపద వాడిది అన్న భావనలో ఎంతగా దాడి చేస్తున్నాడు అని అంటే చివరికి మనల్ని జలియన్ వాలా బాగ లాంటి ఉద్యమాలు మనం చూసే ఉంటాం ఈనాటికి కూడా సరిహద్దుల్లో మన ప్రాణాలు ఎంతమందికే ప్రాణాలు పోతున్నాయి అనేటటువంటిది గమనిస్తే చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది చెబితే వినిపించుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో లేరు కదా అందుకని ఇక ముందైన ఆ తల్లి యొక్క శోకాన్ని మనం మాంసాలి అని అంటే మన భారతదేశాన్ని మనమే రక్షించుకోవాలి పరాయి పాలన నుండి మనం మన దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి నడుం బిగించండి అని భావి భారత పౌరులైనటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు విన్నారా మరి ఈ గేయాన్ని విన్నారు కదా మనం పాఠం నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు భావి భారత పౌరులుగా కాబోయే దేశ రక్షకులుగా తయారవ్వాలి అని అంటే మన పాఠశాలల్లో ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్ లాంటివి ఉంటాయి కదా అటువంటి వాటిలల్లో మీరు చేరాలనుకుంటున్నారా మీ ముందు తరం వారు మీకంటే పెద్ద తరగతుల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఈ మీ పాఠశాలలో జరిగేటటువంటి ఎన్సిసి కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు ఎలా పాల్గొంటూ ఉన్నారు దేశ రక్షణ కోసం వాళ్ళు ఎలా సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు అనేది వివరిస్తూ మీ మిత్రుడికి లేఖ రాసే ప్రయత్నం చేయండి లేఖ రచనకు ఉండేటటువంటి నియమాలన్నీ తెలుసు కదా తేదీ తర్వాత ప్రాంతము సంబోధన ప్రియ మిత్రుడికి ఆ తర్వాత మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో మీ పాఠశాలలో ఏమేమి జరిగినాయి ఇటువంటివన్నీ కూడా గొప్పగా వివరిస్తూ మీరు కూడా అందులో చేరిన తర్వాత ఏ విధంగా దేశాన్ని రక్షించడానికి మీరు సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు అనేటటువంటిది మీ మిత్రుడికి లేఖ రాసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే రాఘవ దేశ రక్షకుడు అవ్వాలి అని కళలు కంటూ ఉన్నాడు అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తారు కళలు కనండి లక్ష్యాన్ని సిద్ధించడం కోసం కళలు కనాలి ఆ లక్ష్యం సిద్ధిస్తుందా లేదా అనేటటువంటిది తర్వాత సంగతి మనం లక్ష్య సాధన కోసం కృషి చేయడం అనేటటువంటిది మాత్రం మన ధర్మం మీరు కూడా భవిష్యత్తులో ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏ వృత్తిలో ఉన్నప్పటికీ దేశాన్ని రక్షించడం కోసం దేశ సౌభాగ్యాన్ని కాపాడడం కోసం మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు 
ఏమవ్వాలని మీరు కళ కన్నారో కళలు కంటూ ఉన్నారో దాన్ని ఆలోచించి చక్కనైనటువంటి కథ రూపంలో మీరే ఒక పాత్రగా చూసి ఒక కథని రాసే ప్రయత్నం చేయండి మీ పరిసరాలలో మద్యపాన సేవనం వలన నష్టపోయినటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయా ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా గమనించారా మీ మిత్రులు పాపం భోజనం చేయకుండా ఏమీ లేకుండా చాలా కష్టాలతో వస్తారు నిజానికి ఆదాయం లేట కాదు ఆ కుటుంబంలో తండ్రి సంపాదన ఏమైపోతుంది అనేటటువంటిది వాళ్ళ కుటుంబం చెప్పలేకపోవచ్చు అటువంటి వాళ్ళని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మీ మిత్రుల యొక్క తల్లిదండ్రులు తండ్రి అనారోగ్యం పాలయ్యారు ఎందువల్ల అయి ఉండొచ్చు మద్యపాన సేవనం లాంటి అనారోగ్య ఈ చిత్రంలో చూసారా మద్యపాన సేవనం వల్ల ఎంతటి శరీరం ఎంత అనారోగ్యానికి గురవుతుందో ఇటువంటి మద్యపాన నిషేధ ఆవశ్యకతని తెలుపుతూ మన ప్రభుత్వం కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంది అనేది వివరిస్తూ కరపత్రాన్ని తయారు చేసి దాన్ని భద్రపరిచి పాఠశాల తీసిన తర్వాత మీ ఉపాధ్యాయులకి చూపించి తగినటువంటి సలహాలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి సమస్యలు ఏవే ఉన్నాయి మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మీ మిత్రుల యొక్క తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కుటుంబాల్లో మద్యపానం అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా వ్యసనాల వల్ల మన వారి కుటుంబాలు ఎలా ఇబ్బందులు పాలవుతూ ఉన్నాయి అనేది అవగాహన చేసుకుంటూ వాళ్ళని ధైర్యాన్ని నింపే ప్రయత్నం చేస్తారు అలాగే స్వదేశీ వస్త్రం ఇందాక మనం పాఠంలో అనుకున్నాం ఏం చేసేవాట రాట్నం కూడా వడకవద్దని అని చెప్పేవాట ఎన్ కనీసం ఆ రాట్నం దగ్గర ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళని ఎంత కఠినంగా అంటే వీపుల మీద బాధుతూ కఠినంగా శిక్షిస్తూ ఉండేవాళ్ళట స్వదేశీ వస్త్రాన్ని కూడా విదేశీ వస్తువుల్ని విదేశీ వస్త్రాలని బహిష్కరించవలసినటువంటి పరిస్థితి మనకి ఆ రోజున ఏర్పడింది ఇప్పుడు మనకి అదే పరిస్థితి రావు అప్పుడప్పుడు తటస్థపడుతూ ఉంటుంది మనం అవగాహన చేసుకొని వేటిని ఉపయోగించటం వల్ల మనకి మన దేశానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది కొన్ని వస్తువుల్ని మన వాతావరణానికి తగినట్లుగా మనం ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉందా లేదా దానివల్ల మన యొక్క ఆర్థిక స్థితి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వస్తువులకి మనం చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ అవి చూసుకుంటూ ఉంటాం మన పుట్టినరోజు రాగానే ఏదో విదేశ ఇతరమైనటువంటి కంపెనీల నుంచి తెచ్చినటువంటి చాక్లెట్స్ అయితే మిత్రులందరూ సంతోషిస్తారు అమ్మ చేసి పాపం ఏదో వేరుశనగ ఉండో ఇంకోటో ఇచ్చి తయారు చేసి ఇస్తే మీకు లోటు అవుతారేమో అనే భావంతో ఎక్కడి నుంచో ఉన్నటువంటి ఒక కంపెనీ నుంచి ఉన్నటువంటి అది ఐదు పైసలు తయారయ్యేది అయితే మనకి ఐదు రూపాయలు పెట్టుకొని ఆ రోజున అమ్మ కూడా ఏమనుకుంటుంది పోనీలే మా అమ్మాయి సంతోషంగా ఉంది అని అనుకుంటాం అయితే దానివల్ల మనకి కానీ మన కుటుంబానికి కానీ మన దేశానికి కానీ ప్రయోజనం ఏమైనా ఉందా లేదు ఆర్థికంగా మనం ఆర్థికంగా కానీ ఆరోగ్యపరంగా కానీ అన్ని విధాలుగా మనం నష్టపోతున్నామా దీని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఆలోచించలేదు అమ్మ కూడా అమ్మకి తెలుసు అయినప్పటికీ అమ్మ నాన్న ఎందుకు ఏం మాట్లాడరు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు మీకు ఇష్టమైంది కొనుక్కున్నారు కాబట్టి సంతోషంగా ఉన్నారు కదా అనుకుంటారు కాబట్టి ఆలోచించాల్సింది ఎవరు మీరే మీరు ఆలోచించి స్వదేశీ వస్త్రాలు కానీ స్వదేశీ వస్తువులను కానీ ఆ వాడకం అనేటటువంటిది మనకి కానీ మన కుటుంబానికి కానీ మన దేశానికి కానీ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందా లేదా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఆర్థిక పరంగాన ఆరోగ్య పరంగాన ఇలా అన్ని కోణాలలో ఆలోచించి వ్యాసం రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ప్రతిదాన్ని కూడా ఇప్పుడు భద్రపరచుకోండి ఇంకా ఏదైనా విశేషమైనటువంటి అంశాలు మీకు బాగా తెలిసినప్పుడు అందులో జోడిస్తూ వచ్చి మీ పాఠశాల టీచర్ గారు అడిగినప్పుడు చూపించేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అలాగే జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అన్నారు పెద్దలు ఇటువంటి సూక్తుల్ని మీరు విన్నారా మీరు 
తెలుగులో చాలా చాలా పద్యాలు శ్లోకాలు లేకపోతే మంచి మంచి సూక్తులు తెలుగు భాష మీద లేకపోతే తెలుగు జాతి మీద భరత జాతి మీద అనేకమైనటువంటి కథలు వినే ఉంటారు చక్కనైనటువంటి పద్యాలు కూడా మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నారు ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఆంగ్లేయులు ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మన భారతీయుల్ని అనే దాన్ని ఒక పాడి ఆవుతోటి పోలుస్తారు భరత ఖండంబు చక్కని పాడి ఆవు హిందువులు లెగదూడలై ఏడ్చుచుండ తెల్లవారను గడు సరిగొల్లవారు పితుకుచున్నారు మూతులు బిగియగట్టి తల్లి తన బిడ్డ కోసం తయారు చేసుకుంటుంది కానీ తన తల్లి తన బిడ్డ కోసం ఉంచినటువంటి ఆ పాలని మూతి బిగియటట్టేసి ఏం చేస్తూ ఉన్నారట వాళ్ళు పితుక్కొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారట భరత భూమి భరతమాత చక్కనైనటువంటి పాడియావుతో పోలుస్తూ అటువంటి భరతమాత తన బిడ్డలు సంతోషంగా ఉండాలి అని ఆర్తితోటి నిండుగా పంచభక్ష పరవాణాల్ని వడ్డించాలి అని సిద్ధపడితే ఏం చేస్తూ ఉన్నారట అంత వడ్డించిన తర్వాత దాన్ని కాస్త మన వాళ్ళని కఠిన కారాగార శిక్షలకి వాటికి చే గురి చేసి ఆ సంపద అంతా కూడా వాళ్ళు దోచుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అని చాలా చక్కనైనటువంటి దూడతోటి తల్లి గోవుతోటి సమన్వయం చేస్తూ వస్తారు చిలకమర్తి గారు ఇటువంటి చక్కనైనటువంటి చిక్కనైనటువంటి తెలుగు పద్యాలని సేకరించండి ఇటువంటి సూక్తుల్ని కూడా నిజమేరా తల్లి పది నెలలే మోస్తే ఒక దాంట్లో చెప్తాడు మనం జీవించినంత కాలం కూడా మనల్ని భరించేటటువంటిది ఆ భరతమాత ఈ రెండు స్వర్గం కంటే మిన్న అని చెప్తారు అటువంటి భరతమాత యొక్క పాదాల చెంత మనం ఉన్నాం కదా ఆమె తన బిడ్డలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలి అనుకుంటుంది తన సంపదని ఎవరో తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే చూస్తూ బాధపడుతుంది అయ్యో ఎవరైనా రక్షించలేరా అని అటువంటి భరత మాత బిడ్డలుగా మనందరం కూడా ఏం చేయాలి అనేది చక్కనైనటువంటి సూక్తుల్ని సేకరించి భద్రపరచుకొని సాధన చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈ అంశాలతో పాటు మనం ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు వ్యాకరణ అంశాలను కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం వ్యాకరణ అంశాల్లో ముఖ్యంగా వచ్చేటటువంటి అచ్చులు హల్లులు ఇటువంటివి మీరు నాలుగు ఐదు తరగతి వరకు నేర్చుకొని ఉంటారు ఈ నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలలో కా చాట తాప పరుషాలు అని అంటాం గాజాడ దాబ సరళాలు అని అంటాం ఈ కచ్చడ తపలు గజడ దబలు సరళాలు అలాగే ఏ వర్గం కా చాట తప ఉందనుకో క ప్రథమంగా ప్రారంభమయ్యేటటువంటి దాన్ని కవర్గ అంటాం చాచా జాధ్యాని చవర్గ టట డన టవర్గ తాత దధన తవర్గ పాప బాభామ పవర్గ ఇలా వర్గ ప్రథమాక్షరాలు పరుషాలకి బదులుగా కొన్ని కొన్ని చోట్ల సరళాలు వస్తూ ఉంటాయి మన పాఠంలో పరుషాలు ఇందాక మనం అనుకున్న కా చేట తపలు పరుషాలు అని మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము దేవ మా కొద్ది తెల్ల దొరతనము త తనము త త ఏంటి పరుషాలు గజడ దబలు సరళాలు దేవా ద ఇలా ఒక్కొక్క చరణాన్ని తీసుకుంటూ పరుషాలు సరళాలు అలాగే తేలికగా పలికేటటువంటి వర్గయుక్తులు కొన్నిటిని ముక్కుతోటే పలుకుతాం ఈ సాధన చేయడం కోసం అయితే చిన్నప్పుడు ఇణ ఈణి ఆన అని నేర్పుతారు కానీ జ్ఞానము అని అంటాం ఈ జ్ఞానము అజ్ఞ అని అనం కదా పెద్ద అయిన తర్వాత మనం ముక్కుతోటి నాసిక అంటే ముక్కు ముక్కు ద్వారా పలికేటటువంటి ఉంటాయి అనునాసికములు అని అంటాం వాటిని ఞ ని నా ఇందాక మనం వర్గాలు అనుకున్నాం కదా కవర్గ టాఠా డాఢాన్య చాచా జాధ్యాని టాఠా డాఢాన ఈ వర్గము యొక్క కవర్గ ఇన్య అలా వర్గము యొక్క చివరి అక్షరాలన్నీ కూడా అనునాసికాలు అవుతాయి ఞ నా నా మా ఇవి అలా అనునాసికాలని గుర్తించడం మీ మన పాఠంలో ఉన్నటువంటి పరుషాలు కచ్చిట తపలు పరుషాలు గజడ దబలు సరులాలు అలాగే అనునాసికాలు ఇటువంటి అక్షరాలని గుర్తించి సాధన చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి వ్యాకరణ అంశాలు అనేటటువంటివి మర్చిపోకుండా సాధన చేయడం 
తప్పనిసరి ఇటు మనం మన గేయంలోకి వచ్చినట్లయితే ఇందాక మనం చక్కనైనటువంటి పద్యాలు ఉంటే బాగుండు వాటిని సేకరించాలి అనుకున్నాం అలాగే దేశభక్తిని ఇచ్చినటువంటి సూక్తుల్ని మనం ఇందాక చూసాం అలాగే ఇందాక మనకి మాటొద్ది తెల్లదొరతనం గేయం లాగానే ఆధునిక కాలంలో అనేక మంది కవులు కందుకూరి గురిజాడ దేవులపల్లి అనేక మంది తమ గేయాలని రాస్తూ వచ్చారు దేశభక్తిని మనకి జెండా వందనం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా మన పాఠశాలలో ఆగస్టు పదిహేను అప్పుడు మీ మిత్రులందరూ కూడా జెండా వందనం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో చక్కనైనటువంటి దేశభక్తి గీతాలను ఆలపిస్తూ ఉంటారు గమనించారా ఎప్పుడైనా ఒక గేయం చూద్దామా జెండా ఆ రోజుల్లో మాటొద్దీ తెల్లదొరతనం అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో ఎలాగైతే జెండా పట్టుకొని తమ ప్రాణాలకైనా తెగించి ఎలా సాహసోపేతంగా ముందుకు వెళ్ళారు అని చెప్పడం కోసం జెండా పాట అని అంటాం మనం ఒక్కసారి చూద్దామా ఎత్తండి ఎత్తరే స్వాతంత్రపు జెండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా ఎత్తండి ఎత్తరే స్వాతంత్రపు జెండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా కేలూపుచు తల ఊపుచు గాలిదారులంట మన జెండా మనదే వీరుల నెత్తురు పంట కేలూపుచు తల ఊపుచు గాలిదారులంట మన జెండా మనదే వీరుల నెత్తురు పంట కొత్త వేడి కొత్త వాడి భరతావని నిండా కొత్త వేడి కొత్త వాడి భరతావని నిండా ఎత్తవేం ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా ఎత్తండి ఎత్తరే స్వాతంత్రపు జెండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా అర్ధమత్తుల హంకృతులు అంధమతులు రాని నిరుపేదలు నిర్భాగ్యులు నిరంకుశులు లేని అర్ధమత్తుల హంకృతులు అర్ధమతులు రాని నిరుపేదలు నిర్భాగ్యులు నిరంకుశులు లేని కొత్త జగ కొత్త యుగం భరతావని నిండా కొత్త జగం కొత్త యుగం భరతావని నిండా ఎత్తమంటే ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా ఎత్తండి ఎత్తరే స్వాతంత్రపు జెండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా కులం దాటి మతం దాటి కొద్ది గొప్ప దాటి కులం దాటి మతం దాటి కొద్ది గొప్ప దాటి సమభోగం సమభాగ్యం సం సంస్కృతి నాటి కులం దాటి మతం దాటి కొద్ది గొప్ప దాటి సమభోగం సమభాగ్యం సమ సంస్కృతి నాటి కొత్త కాంతి కొత్త శాంతి భరతావని నిండా ఒకసారి విన్నారా ఆ వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ పాఠాన్ని పెట్టడంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం ఎప్పటికప్పుడు మనలో మన చుట్టూ జరుగుతున్న అన్యాయాలని మనం దూరం చేసుకొని కొత్త శాంతి కొత్త కాంతి భరతావని నిండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా ఎత్తండి ఎత్తరే స్వాతంత్రపు జెండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా ఎత్తవోయి ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశం నిండా గేయాన్ని విన్నారు కదరా ఎంత చక్కగా అనిపించిన ఇటువంటి దేశభర్తి గేయాలని మీరు నేర్చుకున్నవి మీ మిత్రులతో పంచుకుంటూ కొత్తనైనటువంటి దేవులపల్లి వారు లాగానే అనేక మంది రాసినటువంటి గురుజాడ అప్పారావు గారు ఉన్నారు దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్ దేశం అంటే మనుషులో అని చెప్తూ వస్తారు అటువంటి అనేకమైనటువంటి దేశభక్తి గీతాలను అన్నింటినీ కూడా సేకరించటమే కాకుండా రాగయుక్తంగా పాడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది పాడి ప్రయత్నం చేసి చూడండి వాటన్నింటినీ కూడా భద్రపరిచి చాట్ రూపంలో భద్రపరచుకోండి ఇటువంటి రాసినటువంటి గేయాలని రాసినటువంటి మహాకవులందరి యొక్క కవి జీవిత కాలాలని వారి రచనలను కూడా సేకరించి భద్రపరచుకొని సాధన చేసే ప్రయత్నం చేయండి
అలాగే మనం డేయాలని చూసాం మన తెలుగులో ఉన్నటువంటి సూర్తుల్ని డేయాలని పద్యాలని వీటన్నింటినీ కూడా చూసాం మనం మరి భారతదేశంలో అనేకమైనటువంటి భాషలు ఉన్నాయి అన్ని భాషలకి జాతీయ భాష అని అంటాం హిందీ ఏ మేరి వతంకీ లగన్ ఏ మేరి వతంకీ లగన్ విన్నారా ఎప్పుడైనా లతా మంగేశ్వర్ గారి పాట ఇలా అనేక మంది గాయకులు మహాకవులు రచించినటువంటి దేశభక్తి గీయాలని ఆ పాట వింటూ ఉంటేనే ఆ వీరులు చేసినటువంటి త్యాగాలు సరిహద్దుల్లో సైన్యం చేస్తున్నటువంటి త్యాగాలు మన కళ్ళ ముందు నిలబడతాయి ఇటువంటి ఇతర భాషల్లోని దేశభక్తి గేయాలను సేకరించి సాధన చేసి వాటన్నింటినీ కూడా భద్రపరచుకునే ప్రయత్నం చేయండి మన ఆంధ్రదేశంలో కానీ మన భారతదేశంలో కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రపంచ యుద్ధాలు వస్తాయా లేకపోతే మనం ఈరోజు అనుకునేటటువంటి బయోవార్స్ అని ఏదైతే అనుకుంటూ ఉన్నామో అటువంటి బయోవార్స్ నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి మన కుటుంబం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మన తల్లిదండ్రులు ఎలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు ఆర్థికంగా ఎలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఇవన్నీ మన అయితే వీటన్నింటితో మన కుటుంబంతో పాటు మన భరతమాతని కూడా సంతోషంగా ఎలా ఉంచగలం అని ఆలోచించటం ప్రారంభిస్తే నిజంగా చాలా చక్కనైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మన భారతదేశం రత్నగర్భ సంపదలకు నిలయం ఎంతోమంది మన దేశం మీద దండయాత్రలు చేస్తూనే వచ్చారు మన సంపదని తీసుకుని వెళ్ళే వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతే అంతకంటే దాహం పెరిగిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండిపోయి మన వాళ్ళ మీద పెత్తనం చేస్తూ అది ఇవ్వకపోతే ఇంకా ఇంకా లోపలికి చొరబడుతూ చొరబడుతూ చొచ్చుబాటు దారులుగా లోపలికి వస్తూనే ఉన్నారు భారతదేశం మొత్తం కూడా వాళ్ళదే కావాలి అనుకుంటూ ఎన్నో యుగాలు శతాబ్దాలు దశాబ్దాలు కాదండి ఎన్నో యుగాలుగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఎంతమంది వచ్చినా ఎంతమంది వెళ్ళినా భారతదేశం మాత్రం సహనంగానే ఉంటూ మన దేశాన్ని మనం ఎలా రక్షించుకోవాలా అనే ఆలోచనతోటే ఆ ధర్మ పోరాటం మాత్రమే చేస్తూ వస్తున్నాం మనం అటువంటి ధర్మ పోరాటంలో తమ ప్రాణాలు ఒడ్డినటువంటి త్యాగమూర్తులు ఎందరో అటువంటి వారి చరిత్రలు ఇందాక మనం చూసాం అల్లూరి సీతారామరాజు ఆ రోజుల్లో భగత్ సింగ్ ఇటువంటి వారైతే తమ కళం ద్వారా గళం ద్వారా భారతదేశాన్ని నడిపించినటువంటి గరిమళ్ళ వారి లాంటి వారు కొందరైతే ఈ రెండూ కాకుండా బాలలుగా ఉండి కూడా మనం ఇందాక మొదట్లో కథ విన్నాం అలా తమ వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి ఎలా అనేటటువంటిది ఆలోచించేటటువంటి వారు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అటువంటి గొప్పనైనటువంటి కావ్యాలని మనం చూసుకుంటే అసలు భారతదేశాన్ని ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశాన్ని మనం ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక మంది మహాకవులు దేశ గొప్పతనాన్ని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే స్త్రీలు పొంగినటువంటి జీవగడ్డ అని స్త్రీలు పొంగిన జీవగడ్డై పాలు పారిన భాగ్యసీమై వరలినది ఈ భరత ఖండము అటువంటి భరతఖండాన్ని రక్షించుకోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఎప్పటికప్పుడు సమయం వేరే అయి ఉండొచ్చు సందర్భం వేరే అయి ఉండొచ్చు పరిస్థితులు వేరే అయి ఉండొచ్చు కానీ రక్షించుకోవలసినటువంటి అవసరం మాత్రం ఒకటే రక్షించుకునే విధానం కూడా ఒకటే అటువంటి విధానాన్ని మనం బాల్యం నుంచే ఏర్పాటు చేసుకుంటూ అది చక్కనైనటువంటి కవితల్ని సేకరించటం దాన్ని మనం సాధన చేసి మనం కూడా కొత్తగా కవితల్ని దేశభక్తియుతమైనటువంటి కవితల్ని రాసే ప్రయత్నం చేయడం అదేవిధంగా మహా కవుల యొక్క రచనల్ని చదవడం అదే పద్ధతిలో మనం కూడా రచనల్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం మనం ఏమం వాళ్ళ భవిష్యత్తులో 
దేశాన్ని రక్షించడానికి మన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి అనేటటువంటిది కళలు కనడం ఆ కళల్ని సాకారం చేసుకోవడానికి ఆ పేరు మీరే అయి ఉండొచ్చు మీ పేరుతోటి మీరే చక్కనైనటువంటి కథ రాస్తారు ఆ కథకి ముగింపు ఎలా ఉంటుంది అనేది మీ ఆలోచన మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ లక్ష్యం సిద్ధిస్తుందా లేదా అనేటటువంటిది అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉండొచ్చు కానీ లక్ష్య సాధన కోసం కృషి చేయడం మాత్రం మనందరి యొక్క బాధ్యత అని గరిమెళ్ల వారు ఈ గేయం ద్వారా గుర్తు చేస్తూ వస్తారు మొదట్లో మనం చిత్రాన్ని చూసాం మనం ఆ చిత్రంలో తల్లి తండ్రితో పాటు చిన్న పిల్లలు కూడా ఆ పోరాటంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎందరో దేశభక్తులు ఆ దేశభక్తుల యొక్క చరిత్రని మనం చదివినప్పుడు మనకి ఉత్తేజాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా మనం ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి మార్గదర్శకత్వం అని అంటాం దాన్ని అది కూడా మనకి దొరుకుతుంది అటువంటి పెద్దల మార్గదర్శకత్వంలో భావి భారత పౌరులుగా ఈ దేశాన్ని రక్షించడం కోసం మనం ఏమి చేయాలి అనేటటువంటి వాటిని చిన్న చిన్న కరపత్రాలుగా మీరు తయారు చేస్తూ సాధన చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి మీ మిత్రులతోటి పంచుకోండి వాళ్ళు ఎవరెవరి గురించి మీ పరిసరాలలో ఉన్నటువంటి మీ దగ్గరలో మీ గ్రామంలో మీ పరిసరాలలో ఉన్నటువంటి దేశభక్తుల యొక్క చరిత్రల్ని మీరు ఒక్కసారి మీ పెద్దవాళ్ళు తాతగారు పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అటువంటి దేశభక్తుల్ని తెలుసుకోవడం వల్ల మనం ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటిది తెలుసుకుంటుంది అటువంటి భావభారత పౌరులందరూ కూడా ఈ భారతదేశాన్ని రక్షిస్తారు భవిష్యత్తులో అని గరిమెళ్ల వారి యొక్క ఆశయాన్ని మనం కూడా ఆసిద్ధం జయము జయము భరత మాత జయము నీటు జగన్మాత జయము జయము భరత మాత జయము నీటు జగన్మాత ఈ జగాన సాటి ఎవ్వరే ఓయమ్మ నీటు ఈ జగాన సాటి ఎవ్వరే జయము జయము భరత మాత జయము నీటు జగన్మాత ఈ జగాన సాటి ఎవ్వరే ఓయమ్మ నీటు ఈ జగాన సాటి ఎవ్వరే ఈ యుగంలోనే కాదు ఎన్ని యుగాలు గడిచిన మన భరతమాతకు సాటి అయినటువంటి మాత ఎందెందు వెతికినా దొరకదు అనేది అక్షర సత్యం అటువంటి భరతమాతకు ప్రస్తుతం జయం కలగాలి అని అంటే మనం అందరం ఏమి చేయాలి అనేది ఆలోచించి ఆచరణాత్మకంగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తారని విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా తమ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ స్వస్తి మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ Instagram www.instagram.com/ddsaptagiri YouTube www.youtube.com/c/ddsaptagiri